দর্জি মাস্টার চ্যানেলের মেশিন মেরামতের ভিডিও তে ক্লিক করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন তো আজকে আমরা একটি মেশিনের নতুন সমস্যা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি সমস্যাটি হলো আমরা যখন মেশিন চালাই যারা অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় একটি নাট বা একটি স্ক্রু যখন টু জায়গা থেকে সরে যায় তখন আমাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় যা আমরা সহজে বুঝতে পারি না তাহলে যেতে হয় কোনো না কোনো একটা মিস্ত্রি বা মেশিন মেরামতের দোকানে তো আমরা যখন যাই তখন দোকানদার আমাদেরকে অনেক টাকা দিতে হয় দোকানদারকে বা অনেক কারিগরকে টাকা দিতে হয় অনেক বেশি টাকা দিতে হয় যে কারণে আমাদের সমস্যা তাকে অল্প আর টাকা দিতে হয় অনেক বেশি যায় তো আমরা বুঝতে পারি না সমস্যাটা কোন জায়গায় তো এই রকমই একটা সমস্যা খুব ছোট্ট একটা সমস্যা আমরা সেই সমস্যাটা নিয়েই আপনাদের সামনে এসেছি তো দেখুন আমাদের মেশিনে কীরকম সমস্যা হলে আপনি কোন কাজটি করতে হবে তো দেখুন আমার সামনে যে মেশিনটি দেখতেছেন সেলাই করার জন্য প্রস্তুতি নেই কাপড় ভিতরে দেই তো কাপড় ভিতরে দিয়ে যখন আমরা মেশিনটা চালাতে থাকি তখন কাপড়টা সামন দিকে না গিয়ে পিছন দিকে আসে তো আমরা অনেক সময় দেখি যে আমার হাতে যে রেগুলেটর স্ক্রু আছে এই যে রেগুলেটর যাকে বলি আমরা রেগুলেটরটা যখন উপর দিকে তাকে আমরা দেখি উপর দিকে নিলে কাপড়টাই আমাদের পিছন দিকে চলে আসে যে আমি যেদিকে বসি সেই দিকে কাপড়টা চলে আসে আর যখন আমরা নিচের দিকে দিই তাহলে রেগুলেটরটা নিচের দিকে থাকলে সামন দিকে কাপড়টা সামন দিকে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই আজকের যে সমস্যাটা আমরা কিন্তু এটা একটি ব্যতিক্রমী সমস্যা আমরা রেগুলেটরটা যখন নিচের দিকে থাকে তখন কাপড়টা পিছন দিকে আসে দেখেন আমার আমি যে সাইডটে আসি আমরা যে সাইডে বসে সেলাই করি কাপড়টা সেই দিকে চলে আসে তো দেখুন আমি যখন মেশিনটা ঘুরাতে যাচ্ছি তখন কাপড়টা আমার পিছন দিকে চলে আসছে সামন দিকে যায় না তো এই রকম কোন সমস্যা যদি আপনার মেশিনে হয় তাহলে আপনি কি করবেন বয় নেই কোনো মিস্ত্রির কাছে যেতে হবে না কোনো মেশিন মেরামতের দোকানেও যেতে হবে না আপনার মেশিন আপনি ঘরে বসেই ঠিক করে নিতে পারবেন সমস্যা সমাধান করে নিতে পারবেন আমরা এখনই দেখে নেব কিভাবে মেশিনের সমস্যাটা সমাধান করতে হয় তার আগে একটি কথা না বললেই নয় তো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিন এবং বুঝতে কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন তো আমরা সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব তাই চলুন দেখে নেই কোন জায়গায় আমার মেশিনের সমস্যাটা তৈরি হয়েছে তো দেখুন আমার সামনে যে একটি এই যে জায়গাটা দেখতেছেন এই যে সাইড দিয়ে একটু জায়গা খুলে নিলাম সাইড কভার তো আমরা এই দিকে আপনি খুলে এই যে এই জায়গাতে একটা স্ক্রু আছে স্ক্রুটা আমি বাহির করে নিচ্ছি এই যে আমার আঙ্গুলের এই যে দেখেন এই জায়গাতে একটি ছোট কালো রঙের একটি স্ক্রু আছে যে স্ক্রুটি ডিলা হয়ে আমার যে ক্যাম্প বলে এটাকে ক্যাম্প বলে থাকি আমরা ওই ক্যাম্পটা এই নাটটা ডিলা হয়ে স্ক্রুটা ডিলা হয়ে ক্যাম্পটা সরে গেছে যে জায়গাতে ক্যাম্পটা তাকার কথা ছিল যে যে পজিশনে থাকার কথা ছিল সেই পজিশনে নেই অন্য পজিশনে চলে গেছে যে কারণে আমার মেশিনটা সামন দিকে কাপড়টা যাচ্ছে না পিছন দিকে চলে যাচ্ছে তো চলুন আমরা স্ক্রুটাকে একটু ডিলা করে নেই তো আমি স্ক্রুটা সামান্য ডিলা করে নিলাম তো ডিলা করে নিয়ে আপনি যে কাজটি করবেন তো স্ক্রুটাকে এইভাবে আটকিয়ে নেবেন এইভাবে স্ক্রুটা ধরে আটকিয়ে নেবেন তারপর মেশিনটা আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে নেবেন এই যে মেশিনটাকে আমি আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে নিলাম তো আপনি ঘুরিয়ে মেশিনটা নিয়ে এই যে আমার হাতে দেখেন এই যে জায়গাটা দেখতেছেন এটা উপর দিকে রাখবেন এই যে এইটা এইটা উপর দিকে রাখবেন আর ওই জায়গাটা সোজা করে আপনি ওই স্ক্রুটাকে টাইট করে দেবেন এই স্ক্রুটাকে আপনি এই জায়গায় রেখে টাইট করে দিয়ে দেবেন তাহলে আপনার সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তো দেখুন আমরা যে যখন আমরা এই বিষয়টা ফিটিংসে যাব তখন দেখব আমাদের এই যে মেন রডটা ছিল যে মেন রডটা এই মেন রডটার সোজাটা যেন এই স্ক্রুটা বরাবর তাকে তাহলেই আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তো দেখি আমরা স্ক্রুটা টাইট করে নিলাম তো দেখি মেশিনটা ঠিক হয়েছে কি না এই 
যদি আপনারা দেখেন এই যে দেখুন আমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে তো আপনিও যদি এরকম কোনো সমস্যায় ভোগেন তাহলে আমাদের ভিডিওটা দেখে নিন তাহলেই সমস্যাটা সমাধান করতে পারবেন আর ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকার জন্য